हेलो एवरी वन वेलकम टू कॉमर्स नेट स्कॉलर्स आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फिट एंड फाइन एंड यू आर बींग रेगुलर विद द स्टडीज इन टूडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया विल अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एट द सेम टाइम विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंजेस दैट आर प्रेवलेंट इन आर कंट्री सो लेट स्टार्ट विथ टूडेज वीडियो बट बिफोर स्टार्टिंग एज यू ऑल नो आर रिमाइंडर फॉर यू ऑल Please do not forget to subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Watch the video till the end and don't forget to give it a like if you really like the video. Let's start with today's topic that is the introduction of stock exchanges which will include the meaning of stock exchanges. A stock market, a stock exchange can be defined as a centralized market for buying and selling stocks where the price is determined to supply demand mechanism. So basically what is a stock exchange you can understand it as a centralized market for the buying and selling of the stocks that is the shares and all wherein the price of the shares or the stocks will be defined by the supply demand mechanism you need to understand clearly that how uh, there is a relation between demand and price which we have already discussed in our previous videos you can uh, go and watch those videos in detail but here i'll be giving you a brief introduction सिंपल सी चीज़ है अगर स्टॉक्स और शेयर्स की बात हटा दो एक सिंपल किसी भी कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं तो अगर उस कमोडिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका सप्लाई कम है तो उसका प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है सो so दैट वो जो डिफरेंस आ रहा है सप्लाई और डिमांड में उसको मेंटेन किया जा सके एंड फॉर वाइस वर्सा द प्राइस विल बी डिक्रीज सो दैट मोर ऑफ डिमांड कैन बी जनरेटेड फॉर दी कमोडिटी अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए प्राइस को कम किया जाता है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इट इज बिलीव कि अगर जो प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन को डिसाइड करने में तो जब हम स्टॉक्स की बात कर रहे होते हैं तो इट्स बट ऑबियस दैट वेन एवर अ पर्टिकुलर शेयर इज इन डिमांड इट इज परचेज बाय मोर नंबर मोर पीपल मोर इन्वेस्टर्स मोर नंबर ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इट सिंपल सी चीज़ है कि उसका जो प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वाइस वर्सा केस में यानी कि जब उसके इतने शेयर होल्डर्स नहीं हैं या इतने इन्वेस्टर्स नहीं हैं उस शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो उसका प्राइस कम होता है अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी विच इज द मेन लॉ गवर्निंग स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी of individuals whether incorporated or not constituted for the purpose of assisting regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities to so, yahan pe stock exchange mein basically what we are doing we are simply dealing into the buying and selling of the stocks shares or securities proceeding further talking about the first prominent stock exchange of our country that is the bombay stock exchange which is also the oldest stock exchange Commonly referred to as BSE, that is Bombay Share Bazaar, Bombay Stock Exchange, is the oldest and first stock exchange of India. ये ये आपको याद रखने की जरूरत है कि it is the oldest and the first stock exchange of of the of India, which was established in 1875. तो आपको क्या याद रखना है? Year याद रखना है? It was established in 1875. Along with that, you need to remember कि India का first or oldest stock exchange BSE है. First, it was started under a banyan tree opposite the town hall of Bombay over 22 stock brokers. It is the first stock exchange in the country which obtained permanent recognition from the government of India under the Securities Contracts Regulation Act (SCR) in 1956. So, this particular slide may you will get two or three questions in our NET examination. Ke liye bhi. कि uh, सबसे ओल्डेस्ट ऑफ फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री का कौन सा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और इसको जो रिकग्निशन uh, uh, मिला था दैट वाज ऑप्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ ही साथ आपको एस का फुल फॉर्म भी मिल जाएगा दैट इज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन वट एवर दी मार्केट इंडेक्सेज आर देर दैट इज बी एस सी सेंसेक्स ऑल्सो कॉल एस बी एस सी थर्टी वेर इन वी हैव थर्टी लिस्टेड कंपनीज फॉर विच दी शेयर्स आर मॉनिटर्ड बी एस सी हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज इन द वर्ल्ड दिस वॉज ऑल अबाउट बी एस सी प्रोसीडिंग फर्दर टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज दैट इज द एन एस सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज द फर्स्ट फॉर्म इन वॉज फर्स्ट फॉर्म इन नाइनटीन नाइनटी टू वेन वॉज इट फॉर्म इन नाइनटीन नाइनटी टू एज अ टैक्स पेइंग कंपनी अ The NSE moved into the wholesale debt market and the capital market in 1994. So initially, when it was established, it was established as a tax-paying company. It was established as a tax-paying company. But when 
it proceed when but when it uh, uh, ex uh, expanded its scope in the market it was uh, further dealing into wholesale and debt market as well as the capital market which it started its operations from 1994 so initially for 1992 as a tax paying company from 1994 onwards it entered into wholesale debt market and capital market and the derivatives market it entered in 2000 so these few points are really important for you to remember and understand nsc also engages in internet trading exchange traded funds etf yahan se ek aur full form hame mil raha hai hamare exam ke liye etf is exchange traded fund and started india's first volatility index in 2008 so india's first volatility index was start, uh, started by nsc itself and in which year it was established in uh, it was started in 2008 the nsc was also the first indian exchange to begin current and interest rate futures exchanges futures forward options will be discussing in a upcoming video proceeding further the two different uh, terminologies that you come across that is sensex and nifty that you have to understand sensex is basically indicating your bombay stock exchange and nifty is indicating your national stock exchange so sensex stands for sensitivity index it represents bsc bombay stock exchange sensex indicates all major companies of bsc which is calculated using share prices of 30 major companies which are listed in bombay stock exchange if the sensex goes up it means that share values of most of the major companies have gone up and vice versa so simple si cheez hai ye to aap log news mein bhi kai baar sunte hoge ki sensex agar badhat ke sath pe band hota hai that means the prices of the shares are going up and the shareholders will be benefiting whereas agar sensex niche ja raha hai to share ki jo prices hai wo kam ho rahi hai and the investors will be facing a loss talking about nifty nifty indicates nsc it is the leading index for large companies in the national stock exchange of india it consists of 50 companies so sensex ki agar hum baat kare to it will be consisting of 30 major companies while nifty will be comprising of 50 companies representing 24 sectors of the economy nifty represents approximately 47% of the traded value of all stocks of the national stock exchange it is calculated using base year 1995 and base index 1 thousand so this was all about the two prominent stock exchanges of our country that is nsc and bsc i hope it was clear to you all along with that the meaning of stock exchange was clear to you all any doubts or confusions you can mention down in the comment section below that's all for today thank you and have a nice day